ड्रोपिंग ओपिंग फोम last single unit is called polymer यूनिट प्लास्टिक अगर फैब्रिक्स 
where do these fibers come from evide ninna ee fiber varunu nammal already parnu fiber endanu makkalodu varunu endana thin aayittulla strands gal kooriyittulla or aal aanu le fiber ennu varunathu so where do we get evide ninna aanu varunathu where do these fibers come from evide ninna varunathu appo ningal evide na varunne chosha ah miss i am from ivide ninna appo miss nodu chosha miss miss ne veedu evide aanu appo miss pare ee or salt nanu adhe pole nammada fiber evide ninna aanu vannathulladha adhu namak arayana le അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫൈബേഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഫേസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മാൻമെയ്ഡ് ഓർ സിന്തറ്റിക് പോളിമർ സോറി ഫൈബർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈബറുകൾ എത്ര ഉണ്ട് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നാച്ചുറലി കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് മാൻമെയ്ഡ് ഓർ സിന്തറ്റിക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് നാച്ചുറലി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അല്ലെ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരുടെ യുണീക് വേള് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യ കുറച്ചൊന്ന് മേക്ക് ഓവർ നടത്താൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയും നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുറച്ച് ടച്ചപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല കുറച്ചുകൂടി ഒരു മേക്ക് ഓവർ വരുത്തും അല്ലെ അപ്പൊ മേക്ക് ഓവർ വരുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് പറയാം മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ട് പറയാം എന്നാൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ലുക്ക് ഇല്ലേ അതിനെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കാം വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കാ മിസ് പറഞ്ഞത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഫൈബേഴ്സിന്റെ കേസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് മാൻമെയ്ഡ് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് അറിയണ്ടേ നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ആനിമലിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് നമുക്ക് ആരുടെ നിന്ന് കിട്ടാറുണ്ട് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും ആനിമൽസിൽ നിന്നും പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആളുകളാണ് കോട്ടൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോട്ടൺ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ കോട്ടൺ ഫ്ലാക്സ് കോയർ ജ്യൂട്ട് ഒക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പ്ലാന്റ് ഫൈബർ ഓർ നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് അതേപോലെ ആനിമൽസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഷീപ്പിൽ നിന്ന് ചെമ്മരിയാടുകളൊക്കെ കുറെ ചെമ്മരിയാടൊക്കെ മക്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവലോ ആ വൂള് അതേപോലെ സിൽക്ക് അതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് ആനിമൽസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആനിമൽസിൽ നിന്നും പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഫൈബേഴ്സിനെ നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബേഴ്സ് നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കുറെ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ പോളിസ്റ്റർ നൈലോണ് റയോണ് പോളിയെത്തലിൻ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ പോകെ പോകെ പഠിക്കും ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് പേരുകൾ എക്സാമ്പിൾസ് മക്കൾ ഓർത്ത് വെക്കുക നൈലോൺ പോളിയസ്റ്റർ റയോണ് പോളി ഇത്തലി എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ പ്ലാന്റ് ഫൈബർ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തൊക്കെയാണ് കോട്ടൺ ഫ്ലാക്സ് കോയർ ജൂട്ട് ഒക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്ലാന്റ് ഫൈബറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതാ ഇവിടെ മിസ് ഓരോന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചേഴ്സ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡന്റിഫി എന്താണ് ഒരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അല്ലെ നമ്മുടെ ആ കോട്ടൺ നമ്മുടെ കോട്ടന്റെ പഞ്ഞി അതിൽ നിന്ന് കുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുരുമാറ്റും അതുപോലെ പഞ്ഞി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നൂല് നൂറ്റി നൂറ്റി നൂറ്റിട്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം ഇടുന്നത് നിങ്ങൾ തരാതരം ഡ്രസ്സുകൾ ഇടില്ലേ ഫ്രോക്ക് ഷേർട്ട് ഒക്കെ ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യെസ് അതൊക്കെ നമ്മളിത് കോട്ടനിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് കോട്ടന്റെ പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇപ്പൊ ജ്യൂട്ടിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാക്ക് നൂലുകളൊക്കെ മക്കൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചാക്ക് നൂലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അത് ഒരുപാട് ആ നമ്മൾ ഈ ചാക്കിന്റെ ജ്യൂട്ടിന്റെ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് നമ്മൾ ആ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ കുറെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് അത് കുറെ കഴിഞ്ഞ് അതിനെ അടിച്ചടിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജ്യൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാക്ക് നൂല് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതുണ്ട് ഇനി ആനിമൽ ഫൈബർ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു വൂള് സിൽക്ക് എന്നൊക്കെ
അത് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ സിൽക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കൊക്കൂൺ കൊക്കൂൺ സിൽക്ക് വേം അല്ലെ സിൽക്ക് വേമിന്റെ കൊക്കൂണിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സിൽക്ക് ഫൈബർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ കൊക്കൂൺ ഓഫ് ദ സിൽക്ക് വേം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഒബ്ടീൻ ഫ്രം ദ ഹെയർ ഓഫ് റാബിറ്റ് യാക്ക് ആൻഡ് ക്യാമൽസിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മള് ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇതായിരുന്നു നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് അല്ലെ സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിലും കുറെ ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ട് അതാണ്ട് റയോൺ നൈലോൺ പോളിയസ്റ്റർ അക്രൈലിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ ഉണ്ട് അതെന്താണ് സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ സ്പെഷ്യാലിറ്റികളാണ് വേണ്ടത് ചീപ്പ് ആയിരിക്കണം ഒരുപാട് റേറ്റ് ഒന്നും പാടില്ല അല്ലെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് പോയി വാങ്ങിക്കാനുള്ളത് അതേപോലെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം റിങ്കിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് അബ്സോർബ് ലെസ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഒക്കെ കുറച്ച് അളവിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് സ്മൂത്ത് ടെക്സ്ചർ ഇതൊക്കെ വേണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണ് ബെറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഡ്രസ്സുകൾ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രോക്കുകളൊക്കെ മിസ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമ്മള് മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്ത് സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം റയോണിന്റെ ഡ്രസ്സുകള് പോളിയസ്റ്റർ അല്ലെ പോളിയത്തിലീൻ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം സിന്തറ്റിക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ഇതാ സിൽക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ കോട്ടൺ പോളിയസ്റ്റർ മൂല നൈലോണ് എല്ലാം മിസ് ഇവിടെ മക്കൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി വെച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റെഡി അല്ലടാ അതിൽ കുറച്ച് നാച്ചുറൽ ആണ് കുറച്ച് സിന്തറ്റിക് ആണ് ഏതാ നാച്ചുറൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ കോട്ടൺ നാച്ചുറൽ ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നൈലോൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ് സിൽക്ക് നാച്ചുറൽ ആണ് മൂള് നാച്ചുറൽ ആണ് അതേപോലെ പോളിയസ്റ്റർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചേക്കാം ഓരോരോ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് മാൻമെയ്ഡ് ഏതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി റബ്ബർ റബ്ബർ ഈസ് ദ നാച്ചുറൽ പോളിമർ വിത്ത് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നതും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിമർ ആണ് നമുക്ക് ഇത്ര വേണേൽ എന്താണ് റബ്ബർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റബ്ബർ ഈസ് ഐസോലേറ്റർ ഫ്രം ദ ലാറ്റസ് ഒബ്ജീൻ ഫ്രം ദ റബ്ബർ ട്രീ റബ്ബർ ട്രീയിൽ നിന്നാണ് റബ്ബർ വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ വീടുകളിലോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ റബ്ബർ എങ്ങനെയാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മക്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ റബ്ബർ ഈസ് എ പോളിമർ ഫോം ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മോണോമ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഐസോപ്രീൻ അതൊന്നും എന്റെ മക്കൾ അറിയണ്ട റബ്ബർ ഒരു പോളിമർ ആണ് നാച്ചുറൽ ായിട്ടുള്ളൊരു പോളിമർ ആണെന്ന് മക്കൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ബിജിയിൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് മക്കൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കേണ്ട ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ റബ്ബർ നമ്മൾ റബ്ബർ ഒക്കെ എന്താ പറയാ റബ്ബറിന്റെ മരം ചെത്താമ്പൂ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ രാവിലകൾ എഴുന്നേറ്റ് പാല് കറന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ മക്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അമ്മയ്ക്കെ ചിലപ്പോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് യെസ് ഇത് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഒരു ഫൈബറിൽ പെടുന്ന ആളുകളാണെന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബറിലാണ് വരുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കാം Yes. Apa synthetic fiber? That is why for thousands of years of natural fibers were only one available for making fabric. That is natural matri in the last 100 years so fibers are also made of chemical substance. Still a chemical substance which are fibers in India and in India make sure and running. Which are not obtained from the plant or animal sources. These are called synthetic fibers in our body. That is why synthetic fibers are called synthetic fibers. Some examples for the synthetic fibers are polyester, nylon, acrylic etc. റെഡി അല്ലേട മക്കളെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോർഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും മക്കൾക്ക് തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതാണോ അത് മക്കൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ മക്കൾക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് എഴുതി തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ എല്ലാവരും അടിപൊളി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്